हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग क्लास इंटर के सेकंड चैप्टर को ही आगे कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डायपोल स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था आज हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ेंगे और उनके टॉपिक ये देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं जो आज हमको पढ़ना है पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल दूसरा है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट तीसरा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और चौथा है टॉर्क अपॉन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो आते हैं स्टूडेंट्स अपने पहले टॉपिक पर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल तो इलेक्ट्रिक का मतलब हमने पिछले ही चैप्टर में बताया था कि ये किससे रिलेटेड होता है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक का मतलब रिलेटेड है ये चार्ज से डाई का मतलब क्या है डाई का मतलब टू हो गया यानी हमारे पास दो चार्ज है और पोल्स पोल्स का मतलब हो गया जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी अपोजिट नेचर यानी पोल का मतलब यहां पे हम कह सकते हैं अपोजिट नेचर से है यानी अगर हमारे पास अपोजिट नेचर के दो चार्ज अवेलेबल हैं तो ये जो सिस्टम फॉर्म होगा स्टूडेंट्स इसी सिस्टम को हम लोग कहेंगे कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो देखिए दो इक्वल और अपोजिट चार्ज हैं ठीक है हमारे पास दो अपोजिट चार्ज है कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है और डाई का मतलब दो है तो ये जो सिस्टम फॉर्म हो रहा है हम इसी को कहेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है लेकिन अब बात ये हमको समझनी है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज है तो ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास आ जाएगा यानी अगर हमसे कोई पूछे वॉट डू यू मीन बाई इलेक्ट्रिक डाइपोल तो हम ये बताएंगे वेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सिचुएटेड वेरी नियर टू इच अदर यानी जब दो इक्वल और अपोजिट चार्ज एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास आ जाते हैं तब जो सिस्टम फॉर्म होता है उसी को हम लोग कहते हैं कि ये क्या है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल के हम एग्जाम्पल की बात करें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का एग्जाम्पल है सबसे सिंपल एच या एन कि एन प्लस हो गया सी माइनस हो गया बहुत ज्यादा पास आके सिचुएटेड हो गए तो ये क्या हो गया ये हमारे पास ये एक तरीके का इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया कि एन ए प्लस आयन यानी प्लस क्यू और सी एल माइनस आयन यानी माइनस क्यू ये दोनों आपस में आकर के जुड़ गए हैं या के सी एल हो सकता है ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के जो आपको मिल सकते हैं अब आते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तो मोमेंट का मतलब मोशन से रिलेटेड है स्टूडेंट्स ठीक है फर्स्ट ईयर में भी आपको बताया था और आपने टेंथ में भी पढ़ा होगा मोमेंट ऑफ फोर्स तो यहां पर मोमेंट जो है अब देखिए निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ही तो लगेगा अब अट्रैक्शन फोर्स का मतलब यहां चार्जेस एक दूसरे के पास आ रहे हैं अब पास में भी मान लीजिए कहीं ये यहां पे था और यहां तक आ गया अब इससे ज्यादा ये पास नहीं आ रहा है एक्चुअली तो बिल्कुल आपस में जुड़े होंगे लेकिन हमें कैलकुलेशन करनी है तो हम इसको थोड़ा सा गैपिंग पे दिखाएंगे ताकि हमको फॉर्मूलो को डिराइव करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो स्टूडेंट्स तो यहां पर हमने मान लिया कि चार्ज कहीं दूर था यहां तक आ गया है बहुत ही ज्यादा पास में ठीक है तो ये जब मूव कर रहा है तो मोमेंट आ रहा है तो अब हमें उसी की वैल्यू को यहां पर फाइंड करना है तो इसके लिए स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट या आगे हम लोग जो भी डेरिवेशन करने वाले हैं उसमें अगर कहीं इलेक्ट्रिक डाइपोल आ जाता है तो चार्जेस की जो डिस्टेंस ली जाएगी वो हमेशा यहां सेंटर से ली जाती है सेंटर से एक चार्ज की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं एल से तो ये सेंटर वाला पॉइंट है तो दूसरे चार्ज की डिस्टेंस भी किससे रिप्रेजेंट हो जाएगी स्टूडेंट्स एल से तो दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी टू एल तो ये बात ध्यान रखिएगा न्यूमेरिकल में कि अगर हमें दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन दिया है तो इसका मतलब वो हमें एल नहीं दिया है वो दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन यानी हमको स्टूडेंट दिया हुआ है टू बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है अब हमको इसी का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना है स्टूडेंट डाइपोल तो पोल की वजह से हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं पी से अब इसका फॉर्मूला क्या होता है मोमेंट ऑफ कपल के थ्रू इसका फॉर्मूला हम लोग थोड़ा सिंपल तरीके से पढ़ सकते हैं आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा मोमेंट ऑफ कपल तो मोमेंट ऑफ कपल में क्या था कि दो फोर्स लगा करके हम किसी बॉडी को घुमा रहे थे एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जैसे यहां नल वाला एग्जांपल ले लिया है कि नल से पानी गिर रहा है पापा ने कहा भैया सेव वाटर पानी बचाओ नल बंद करो तो हमने क्या किया कि ऐसे टोटी को घुमाया ये ऊपर ये नीचे तो दो फोर्स लगा करके तो बॉडी को घुमा रहे हैं तो जैसे यहां दो फोर्स है वैसे यहां दो चार्ज है ठीक है ना और दोनों फोर्सेस के बीच की डिस्टेंस जो थी वो डी थी 
फर्स्ट ईयर याद करिए यहां दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस हमारी ट्वेल्व है तो वहां पर मोमेंट ऑफ कपल का क्या फॉर्मूला आया था स्टूडेंट्स मोमेंट ऑफ कपल का फॉर्मूला आया था दोनों में से कोई एक फोर्स हम लोग ले लेते थे और दोनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन के बीच की डिस्टेंस हम लोग ले लेते थे सेम टू सेम यही चीज यहां पर भी होगी जैसे दोनों फोर्सेज में से हमने कोई एक फोर्स लिया था वैसे यहां दोनों चार्जेस में से हम कोई एक चार्ज ले लेंगे मल्टीप्लाई देखिए मल्टीप्लाई का साइन ना डी का मतलब दोनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन के बीच की डिस्टेंस तो यहां पर दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस यानी टू एल तो यानी अगर कोई पूछे भाई व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट तो हम सीधी सी बात बताएंगे कि द प्रोडक्ट ऑफ द आइदर फोर्स द प्रोडक्ट ऑफ द आइदर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल एंड द सेपरेशन बिटवीन चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यानी इलेक्ट्रिक डायपोल के दोनों चार्जेस से में से कोई एक चार्ज और दोनों चार्जेस के बीच के सेपरेशन के प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है अब अगर हम कहें स्टूडेंट कि इसका यूनिट क्या होगा तो चार्ज का यूनिट हम सभी लोग जानते हैं कूलम होता है मल्टीप्लाई की जगह डैश हो जाएगा और लेंथ का हो गया मीटर टू है कॉन्स्टेंट तो इसका कोई होना नहीं है अगर कहे डायमेंशन क्या होगा तो चार्ज का जो डायमेंशन है वो पहले चैप्टर में पहले टॉपिक में बताया है ए और लेंथ का हो गया एल तो अगर हम इसको कंबाइन करेंगे तो आ जाएगा ए अगर हम कहें कि ये कैसी क्वांटिटी है तो स्टूडेंट्स देखिए यहां मोशन हो रहा है ना डायरेक्शन है कि निगेटिव पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो जो क्वांटिटी है ये कैसी क्वांटिटी है स्टूडेंट्स ये है वैक्टर क्वांटिटी और अगर हम कहें कि भाई वैक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी तो डायरेक्शन कहां से कहां की तरफ होगी माइनस क्यू टू प्लस क्यू चार्ज अब आप एक बात सोच रहे होंगे कि भैया प्लस भी तो माइनस की तरफ आ सकता है तो हमने जो डायरेक्शन लिखा है वो माइनस को ही प्लस की तरफ जाते हुए क्यों दिखाया है तो एक सिंपल सा अगर एग्जाम्पल लेकर के बताएं तो दो इक्वल और अपोजिट चार्ज में हम एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटोन ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज प्रोटोन पॉजिटिव चार्ज अब दोनों का चार्ज तो सेम है लेकिन मास अलग अलग होता है स्टूडेंट्स तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है प्रोटॉन के कंपेयर में तो उस कंडीशन में ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये हम कहेंगे कि इसका मास ज्यादा है और जबकि निगेटिव वाले का मास कम है या ये हल्का है निगेटिव वाला तो जो हल्का है वही तो भारी वाले की तरफ जाएगा हल्का वाला भारी को अपनी तरफ थोड़ी ना खींच पाएगा तो इस वजह से अगर कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि निगेटिव चार्ज ही पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है यानी इलेक्ट्रिक डायपोल के जो मोशन की डायरेक्शन है वो फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है स्टूडेंट्स अब हम लोग आते हैं अपने अगले टॉपिक पर जिसका नाम है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अब देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है देखिए एक साइड में हम लोग लिख लेते हैं प्लस क्यू प्लस क्यू चार्जेस हैं ये सब हमारे पॉजिटिव चार्ज हैं और एक साइड में स्टूडेंट्स हम लोग लिख लेते हैं माइनस क्यू माइनस क्यू का मतलब ये कैसे चार्ज हो गए ये निगेटिव चार्ज हो गए अब पिछला टॉपिक जरा याद करिए पिछले टॉपिक का मतलब पिछला लेक्चर पिछले लेक्चर में हमने ये बताया था कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो चार्ज से बाहर की तरफ होती है निगेटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो चार्ज की तरफ होती है तो यानी पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ और निगेटिव चार्ज की तरफ तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक तरीके से देखा जाए तो पॉजिटिव से निगेटिव चार्ज की तरफ भी तो आ रही है तो ये भी देखिए पॉजिटिव से निगेटिव चार्ज की तरफ ये भी पॉजिटिव से निगेटिव चार्ज की तरफ ये भी पॉजिटिव से निगेटिव चार्ज की तरफ तो अगर यहां पर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो आ रही है ये सबके सब, सब देखिए एक दूसरे के पैरेलल आ रही हैं तो इस टाइप की जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट बनती है इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कहते हैं कि ये कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसी कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ है और सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे के पैरल है अब मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक ऊपर हो एक इधर हो एक इधर हो और एक इधर इसे जा रही हालांकि ये तो जाएगा नहीं कट करेगा नहीं एक इधर है तो ये यूनिफॉर्म नहीं है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे के पैरल होनी चाहिए और इसमें भी जब हम ऑन पेपर डायग्राम स्टूडेंट्स बनाते हैं तो उसमें हम लोग चार्जेस को शो नहीं करते हैं तो ये चार्जेस हमको शो नहीं करने हैं हमको खाली लाइन्स ऐसे दिखानी है एक दूसरे के पैरल 
तो अगर लाइन्स हम एक दूसरे के पैरल ऐसे दिखा देंगे तो हम कह देंगे कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन हमको ध्यान जरूर रखना है कि जिधर से तीर ये निकल रहा है वो पॉजिटिव चार्ज है और जिधर के साइड में तीर जा रहा है वो स्टूडेंट कैसा चार्ज है वो निगेटिव चार्ज है ठीक है ना तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको समझ में आ गया है अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ टार्क अपॉन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डायपोल हमने लाके रख दिया है इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं तो ये मान लिया कि निगेटिव चार्ज हो गया हमारे पास ये इधर और ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास पॉजिटिव चार्ज ठीक है अब देखिए अब यहीं पर पूरा गेम मान लीजिए कि किसी एंगल पे थर्टी डिग्री रख दिया या थीटा रख दिया हमने थीटा मान लिया ठीक है अब यहीं पर देखेंगे तो अभी हमने बताया कि इधर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल नहीं है तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज इस निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेंगे यानी निगेटिव चार्ज के ऊपर एक टाइप का फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसको इधर वाले निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेंगे तो इनके ऊपर स्टूडेंट जो फोर्स लगेगा वो इस साइड में लगेगा यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के चार्जेस हैं वो इस डायपोल को अपनी तरफ ऐसे घुमाने की कोशिश करेंगे और घुमा रहे तो भाई मूवमेंट ऑफ फोर्स है फोर्स लग के घूम रहा है तो इसका मतलब क्या है कि फोर्स लगा करके हम बॉडी को घुमा रहे हैं यानी मूवमेंट ऑफ फोर्स यानी इस डायपोल के ऊपर स्टूडेंट टॉर्क लग रहा है और कितना टॉर्क लग रहा है हमें उसी की वैल्यू यहां पर फाइंड करनी है तो आ जाते हैं सिंपल डेरिवेशन पर टॉर्क को हम लोग रिप्रेजेंट करते थे टाउ से फॉर्मूला होता था एफ इंटू डी सबसे पहले बात करते हैं एफ के लिए तो एफ की वैल्यू को हमको निकालना है तो देखिए ये एफ इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास चार्ज है तभी तो फोर्स लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में लगने वाला फोर्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पिछले लेक्चर में बताया था एफ अपॉन क्यू वहां पर हमने टेस्ट चार्ज लेके बात किया था लेकिन हमने ये जरूर बताया था कि ये खाली एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए है तो यहां पर हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है तो हमने डायपोल वाला चार्ज ले लिया क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो एफ बराबर आ जाएगा ई क्यू तो ये तो देखिए एफ की वैल्यू हो गई अगर हम डी की वैल्यू की बात करें तो डी का मतलब अभी देखिए पहले बताया है दोनों फोर्सेस के बीच की डिस्टेंस देखिए फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन तो इधर ही है इसका इधर है इसका इधर है भाई तो दोनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन के बीच के डिस्टेंस यानी ये डिस्टेंस हमको लेनी है और ये डिस्टेंस है हमारे पास टी ठीक है ना और ये देखिए दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस है तो दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस यानी यह हो गई ट्वेल्व क्योंकि सेंटर से इधर भी एल होगा इधर भी एल होगा अब हमें यह डी की वैल्यू निकालनी है तो यहां पर देखेंगे स्टूडेंट्स फॉर डी अब ये देखिए ट्रेंगल टाइप का बनवा इसमें नाम दे दिया एबीसी तो देखिए एंगल के सामने वाली साइड को कहते हैं परपेंडिकुलर 90 डिग्री के सामने वाली साइड को कहते हैं हाइपोटेन्यूस यानी हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करनी है डी की वैल्यू देखिए और हमें गिवन है हाइपोटेन्यूस देखिए बेस तो हमें पता ही नहीं है ना ए क्या है तो हमें परपेंडिकुलर पता है हाइपोटेन्यूस पता है तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में फॉर्मूला होता है साइन ठीक है तो स्टूडेंट्स हम सीधे लगाएंगे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया डी और अपॉन में हाइपोटेन्यूज हो गया टू एल क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी इज इक्वल टू टू एल साइन थीटा ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होकर पे अब देखिए डी की भी वैल्यू आ गई एफ और डी दोनों की वैल्यू लाके यहां रखेंगे इसका खेल खत्म देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन तो स्टूडेंट्स टाउ इज इक्वल टू एफ तो एफ की जगह ई क्यू हो जाएगा इन डी D की जगह स्टूडेंट्स हो जाएगा 12 एल साइन थीटा और अभी हमने एक खास बात पढ़ी है Q इंटू टूवेल्व तो Q इंटू टूवेल्व स्टूडेंट किसका फॉर्मूला होता है तो Q इंटू टूवेल्व होता था P का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम लोग जिसको कहते थे तो Q इंटू टूवेल्व की जगह हम लोग P लिख लेंगे तो टाउ बराबर हो जाएगा ई पी साइन थीटा या टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा ये स्टूडेंट्स फॉर्मूला आता है टॉर्क अपॉन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अब जरा हम इसमें कुछ कंडीशन की बात कर लेते हैं कि टॉर्क कब मैक्सिमम लगेगा और कब मिनिमम लगेगा तो यहां पर देख लेते हैं कंडीशन के बारे में तो देखिए सीधी सी बात है कि पी जो है ये तो कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी कुछ ना कुछ ई e जो है ये भी कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी लेकिन यहां पर हमारा डायपोल घूम रहा है 
अब डायपोल घूम रहा है तो एंगल क्या होंगे चेंज होते रहेंगे तो यानी जब एंगल की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी यानी साइन थीटा की वैल्यू जब सबसे ज्यादा होगी तब डायपोल मोमेंट मैक्सिमम हो जाएगा या हम कहते डायपोल मोमेंट नहीं सॉरी टॉर्क तब टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा और जब साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम होगी तो टॉर्क नहीं लगेगा तो अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है मैक्सिमम होती है वन कितने डिग्री पर होती है नाइनटी डिग्री पर यानी अगर हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और हमारे पास अगर डायपोल इस तरीके से रखा है नाइन्टी डिग्री के एंगल पर यह हमारा कंडीशन वन है अगर हमारा डायपोल नाइन्टी डिग्री के एंगल पर रखा है तो इस कंडीशन में टॉर्क को मैक्सिमम लगेगा अब मैक्सिमम में भी कितना लगेगा जरा देखते हैं पीई साइन थीटा तो पीई साइन थीटा की जगह देखिए एंगल कितना है 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री की स्टूडेंट्स वैल्यू होती है वन यानी टाउ मैक्सिमम होने वाला है पीई ये अगर हम कहें कंडीशन टू यानी ये मिनिमम कब होगा तो मिनिमम में साइन थीटा की वैल्यू होती है अगर हम बात करें तो ये खत्म हो जाए टॉर्क लगे ही ना तभी तो मिनिमम है टॉर्क लगे ही ना मतलब ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाए अब जीरो कितने डिग्री की वैल्यू होती है तो साइन जीरो डिग्री की वैल्यू जीरो होती है यानी ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसी के पैरल अगर ये रख दिया जाए ये अब देखिए पॉजिटिव वाले को तो निगेटिव ने अट्रैक्ट कर ही लिया ठीक है और पॉजिटिव और निगेटिव वाले को पॉजिटिव ने अट्रैक्ट कर लिया तो अब जब ये अट्रैक्ट कर ही चुका है तो अब तो ये घूमेगा ही नहीं और घूमेगा नहीं तो टॉर्क हमारा जीरो हो जाएगा यानी इस कंडीशन में देखिए अगर हम टॉर्क निकालना चाहें तो पीई साइन थीटा की जगह जीरो डिग्री और साइन जीरो डिग्री की वैल्यू जीरो जैसे ही रखेंगे तो पूरा ये क्या हो जाएगा ये स्टूडेंट जीरो हो जाएगा और यहां पर अगर आपको एक बात और समझनी है तो हम बताए दे रहे हैं कि ये देखिए पी साइन थीटा आया है फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा एक खास बात स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट तो स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला पढ़ा होगा ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट तो उसमें पढ़ा होगा ए बी कॉस थीटा यानी अगर दो वेक्टर क्वालिटीज के बीच में का मैग्नीट्यूड और कॉस अगर आ जाता है तो कहते थे कि वो स्केलर प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है और ए क्रॉस बी का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और एन कैप यानी अगर कभी दो वेक्टर क्वालिटीज के बीच में एंगल अगर साइन का हमको मिल जाता है डेरिवेशन में तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये वेक्टर प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है और यहां पर देखिए साइन थीटा मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी पी वेक्टर क्वांटिटी ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी और टॉर्क मिल रहा है टाउ फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे वेक्टर क्वांटिटी यानी दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट हमको वेक्टर क्वांटिटी मिल रहा है तो इसका मतलब इसको हम लोग कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म के टर्म में यानी वेक्टर टाउ बराबर वैक्टर पी क्रॉस वैक्टर ई ये इसका वैक्टर फॉर्म हम लोग लिख सकते हैं तो यानी अगर कोई कहा जाए अगर कोई आपसे पूछे भाई कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है तो उसके ऊपर जो टॉर्क लगता है ये कौन से प्रोडक्ट को फॉलो करता है तो आपको सीधे ये बात बतानी है कि भैया ये वेक्टर प्रोडक्ट को फॉलो करता है स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आ गया है अगर समझने में कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो को रिवाइंड करके देखें उसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन पर जाएं कमेंट करें हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हाजिर हैं जल्दी मिलते हैं नए लेक्चर के साथ तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत